Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 4 marzo del 2024. Buongiorno a tutti qui dalla radio, mattino Milan del lunedì, il primo di questa settimana con Slavia Praga e poi la partita di Empoli nel weekend, sì, in casa con l'Empoli nel weekend. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon inizio di settimana. Buon inizio anche da parte mia. Um... Lunedì è un inizio di settimana migliore se non di quelli con i mi piace al video di Radio Rossonera. Mi raccomando, mettete un like, cliccate il benedetto pollicione all'insù, lasciate un commento, diteci la vostra sull'Europa League, sulla Serie A, perché insomma la classifica continua a cambiare. Diteci la vostra nei commenti, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per tutte le notifiche. Grazie, Henry. Prego. Nientissimo. Eh, è un lunedì strano, dicevo, perché sembra che abbiamo giocato un'era geologica fa ormai, sembra sì. veramente che è passato tanto tempo da, da Lazio Mila, nel weekend ci ha accompagnato con poco calcio e tante polemiche, almeno per quanto riguarda il Milan, poi ovviamente c'era tutta la questione che riguarda la nostra Serie A, ieri ad esempio si è giocata Napoli-Juventus, quindi il Milan ha preso tre punti da Juve che ha perso a Napoli, ha preso tre punti a Atalanta, ha mantenuto il distacco inalterato visto che il Bologna ha vinto, ha fatto un'altra gran partita, il Bologna di Tiago, quindi è una sì, a... una cosa direttore, perdonami, voglio fare un piccolo, una piccola sì. parentesi che esula dal mm. Milan, però per me, vista la storicità della cosa, è giusto anche farla. Eh... Era, pe- era difficile fare peggio di Di Bello questo weekend e Gil Manzano ci è riuscito ah. è stata una roba credo che io non ho mai visto sì, pure nei io. miei quasi 27 anni ma penso che se lo dice Ancelotti che non ha mai visto una roba del genere presumo non sia quasi mai accaduto nella storia se non addirittura mai accaduta di vedere un triplice fischio dopo un cross dentro l'area di rigore eh, non ho capito ripeto era difficile fare peggio di Di Bello e qualcuno ci è riuscito e è costato due punti al Madrid volevo fare questa parentesi giusto per la storicità della cosa eh, perché è una roba cioè, per i giornali catalani difendere il Real Madrid vuol dire che siamo veramente andati oltre eh, ecco. sì. eh sì Beh, in realtà non è, non è nemmeno tanto andato oltre di bello, perché alla fine, anche dalle parole del disegnatore ieri sera, insomma, grandissimi errori non ce ne sono stati. Sul rigore non ha detto che è stato un errore non fischiarlo, ha detto che boh, forse si poteva anche fischiare, tra l'altro rimango sempre un po' così. Cioè, è uno sport dove si può ma non si può. Se lo fischi è un errore, ma se non lo fischi può essere giusto e viceversa. Cioè, è tutto un po'... Rigore. Sì, quello di, di Mignan che esce a Valanga. Ah, okay. insomma, vabbè, insomma, è stato un weekend molto particolare. Lo mettiamo alle spalle, anche perché dobbiamo, dobbiamo parlare soprattutto di Europa League. Eh, vabbè, come detto abbiamo preso i punti missione più 15 per l'Inter questa sera va bene grazie ce lo ricordano i colleghi andiamo avanti vento in coppa dall'Europa League più milioni per il 9 l'occasione per Pioli un trofeo mai vinto eh, allora se avevamo fatto anche un po' i conti in tasca all'Europa League sì. c'era qualche milioncino da portarsi a casa adesso magari poi nel nel talk lo ritiriamo fuori la grafica, tanto è rimasta lì nel, nella cartella. Però credo che un po' di milioncini si sì, possano arrivare, non è una roba sconvolgente eh, a memoria, anzi, eh, tutt'altro. È un, un bel gruzzolo, ma niente di, diciamo così, nulla che sposta le montagne. Ecco. No. Occasione per Pioli, un trofeo mai vinto. Una delle due è vera. <ride> Eh, che non l'abbiamo mai vinto, è vero. Esatto. <ride> ah, perché tu dai, dai per assodato che anche vincendo l'Europa League ci saranno dei cambiamenti. No, per asso- Io rimango alle parole, ogni tanto bisognerebbe anche ascoltare le parole e non andare avanti a farsi i film 
ma non perché siano dei film in generale, ma semplicemente se eh, c'è un proprietario che parla, bisogna ascoltarlo. Non ha detto palesemente l'allenatore a fine anno va a casa, non ha detto questo, anche perché sarebbe una follia dirlo senza avere concordato con l'allenatore. Cioè, un conto è le altre squadre che lo concordano con l'allenatore, c'è una comunicazione congiunta e, e ci sta. Un conto è che il proprietario impazzisce una sera e dice no, vabbè, tanto adesso queste sono le ultime 11, tanto sappiamo che va bene. Cioè, no, ovviamente no. Sono robe diverse. Però diciamo che ciò che è stato contestato è abbastanza A, pesante, B, palese rispetto a quello che è stato detto mm. contro di Londra dove era presente anche Ibrahimovic. Poi, va bene, io capisco che a questo punto si debba andare avanti finendo la stagione nel migliore dei modi, quindi anche nei miglior modi possibili dal punto di vista della forma. Però le parole del proprietario ci sono, me le ricordo, sono di sì. qualche giorno fa. Sì, ma anche ti direi per quello che stiamo continuando a vedere, cioè... Ci, ci sono dei micro elettroshock come può essere la partita con l'Atalanta che comunque non vinci può essere un medio elettroshock l'Europa League però eh, diciamo che, che, che questa squadra è piatta questa squadra mm. è piatta e è troppo altalenante troppo discontinua i numeri spesso si contraddicono tra di loro tra quando fai buone prove a quando ne fai di disastrose cioè è difficile anche andare in profondità, analizzare perché una partita è diversa dall'altra, nei risultati ma sono tutte molto simili per gli errori, però hanno dei numeri e dei dati diversi, quindi eh, è difficile ecco. speriamo di, di chiudere questa stagione in maniera dignitosa andandoci a prendere il secondo posto che ormai deve essere un obiettivo arrivando più avanti possibile in Europa League che deve essere un obiettivo eh, ci saranno due ostacoli grossi perché il Liverpool quest'anno è poi puoi anche non incontrarli eh? magari una delle due si, cioè magari si becca tra di loro si elimina tra di loro e un'altra magari inciampa in un turno successivo magari non le becchi neanche eh? però il Liverpool e il Leverkusen soprattutto il Leverkusen quest'anno stanno facendo un altro sport cioè stanno veramente... mm. il Leverkusen sta facendo un altro sport è fuori categoria il Liverpool pure, anche se ha qualche pezzo un po' fuori posto, anche se ha cambiato tanto, anche se soprattutto alla Premier League da giocarsi insieme all'Arsenal e al City sono tutte lì appaiate, quindi sarà un rush finale di Premier interessantissimo e il Liverpool dovrà impiegare delle energie anche lì, quindi hai due ostacoli enormi, mm. considerando sempre la Roma e l'Atalanta, che sono squadre del tuo campionato e la Roma sta facendo benissimo, l'Atalanta ti ha già battuto due volte, quindi... Non sarà semplice, eh, però deve essere anche qui un obiettivo concreto. Credo che chiudere dignitosamente questa stagione, arrivando secondi e giocandosi l'Europa League finché ne hai la possibilità, sia, ripeto, un modo dignitoso di finire l'esperienza di Pioli col Milan, che tutto sommato, ti direi, è stata più che positiva, il bilancio totale, che faremo comunque poi anche anche quando accadrà, insomma, mm. e quando succederà, se succederà di un suo possibile esonero, però comunque bisogna portarla a termine. Dai, su, abbiamo 11 partite, 13 in totale per ora, poi potrebbero essere 15, 17, 18 credo, se non ho fatto male i conti, questa è la progressione, sicuramente 13, quindi 11 più 2, oppure 15, oppure 17, oppure 18, compresa la, eh, la finale. Potenzialmente ci sono ancora 33 punti in Serie A, il Milan potrebbe chiudere a 89, non chiuderà ad 89, ovviamente. Sì, potenzialmente sì, vorrebbe dirle vincere tutte. Eh, però, insomma, per chiudere a 83, 84, 82, non so quanti punti, più di 80, che è comunque eh, un campionato dignitoso, non, potrebbe essere non... un Potrebbe essere un obiettivo eh, andare almeno sugli 80, dai. Eh, più di 80 non vincerai mm. perché l'Inter ha staccato tutti, ha salutato la compagnia prima, mm. hai fatto sì anche tu che salutasse la compagnia, però 80 punti, una finale di Europa League o 
comunque una semifinale giocata con l'Everkusen o con Liverpool, eccetera, eccetera. Ripeto, non rende la, la stagione salvabile, secondo me, perché hai commesso troppi errori, perché gli infortuni sono una macchia che non rende la stagione sufficiente, mm. la rende dignitosa, ripeto, dignitosa. Siamo arrivati in chiusura, Harry, anche perché il resto è Europa League, cioè Lotus e Giroud che la guidano e gli altri che ruotano. Ecco, cioè non, questa roba non deve più essere una notizia per quanto mi riguarda per il prossimo lustro nel Milan. Cioè non voglio più leggere nulla di tutto questo per i prossimi 5-10 anni. Eh, Quello certo. che è successo negli ultimi 4 anni è, è da, dal punto di vista degli infortuni, è imbarazzante, imbarazzante. Siamo arrivati qui davvero in chiusura, ci ritroviamo poi come sempre alle 13, alle 16, alle 19 per, per questo lunedì e poi, poi a domani iniziamo davvero a preparare eh, la partita di, di giovedì, mercoledì ci sarà la rifinitura, come al solito, al Milanello, allenamento, di conferenza, giovedì la partita, insomma, una tranquilla settimana di Europa League. Henry. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo e della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer.